আমরা এখন দেখব ইকুয়েশন থ্রি ইকুয়েশন থ্রিটা কি বলছে যে কোনো এক বিন্দুগামী এক বিন্দু মানে কি তোমাকে একটা পয়েন্ট গিভেন ধরে নাও পয়েন্টটা হচ্ছে এ আর পয়েন্টটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াইন এই পয়েন্টটা তোমাকে গিভেন কি যে কোনো এক বিন্দুগামী এবং নির্দিষ্ট রেখা রেখা নির্দিষ্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে রেখা নির্দিষ্ট বলতে বোঝাচ্ছে তোমাকে যে এটা কতটা ঢালু এম মানে স্লোপ এম অথবা তার করেসপন্ডিং থেটা এর মধ্যে তুমি যে কোনো একটা ডাটা জানো মানে তুমি হয় থেটা বা তুমি এম কিছু একটা জানো তো আবার বলি যে কোনো এক বিন্দুগামী একটি নির্দিষ্ট রেখার সমীকরণ এই থেটাটা তুমি নির্দিষ্টটার লজিকে পাচ্ছ তো আসো আমরা এই চিত্রটাতে ধরি এটা হচ্ছে সেই রেখা তাহলে অবশ্যই এই অ্যাঙ্গেলটা তুমি জানো ঠিক আছে এটা হচ্ছে থেটা এখন খেয়াল করো তুমি চাও কি এই থেটা বজায় রাখছে আর এই পয়েন্ট দিয়ে গেছে এমন বিন্দু সমূহের চলার পথ তো দেখো যদি পয়েন্টটা রেখাটা এমন হয় তাহলে আমি সঞ্চারণশীল যে কোনো পয়েন্ট পি এখানে ধরে নিলাম আবার একই কথা পি পয়েন্ট আমি এখানে ধরলাম তুমি নিচে ধরলে কোনো অসুবিধা নেই একই রকমই হবে তো সেই ক্ষেত্রে দেখো এখন এই পি পয়েন্ট এ পয়েন্ট এই দুইটাকে অতিভুজের বাহু ধরে আমি যদি একটা সমগ্র ত্রিভুজ আঁকার চেষ্টা করি তাহলে এই ত্রিভুজটা আমরা পাই আর এই পয়েন্টটাকে নাম দিলাম বি এবার দেখো যদি আমি এই কোনটাকে থেটা বলি সেই ক্ষেত্রে এর করেসপন্ডিং লম্ব হচ্ছে এটা লম্ব কোনটা পি বি তো পি বি দৈর্ঘ্যটা কতটুকু খেয়াল করো পি এটার হাইট কত ওয়াই আর এ এই পয়েন্টটার হাইট কত ওয়াই ওয়ান তাহলে অবশ্যই এই হাইটটা তোমার কি হবে এই দৈর্ঘ্যটা অবশ্যই তোমার ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান হবে ঠিক আছে এখন দেখো এই সমগ্র ত্রিভুজটার এখন আমরা ভূমি নিয়ে কথা বলবো ভূমিটা কি এ বি তো সেই দৈর্ঘ্যটা কি হবে অবশ্যই দূরের দৈর্ঘ্যটা মানে কি এর ভুজ বিয়োগ কাছের দৈর্ঘ্যটা এক্স ওয়ান এর ভুজ তো সেই ক্ষেত্রে এই দূরত্বটা আমরা কি পেলাম এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ঠিক আছে তাহলে দেখো এ পি বি ত্রিভুজের জন্য আমরা এই থিয়েটার করেসপন্ডিং লম্ব আর ভূমি পেয়ে গেছি তাহলে এখন যদি আমি ট্যান থেটা লিখতে চাই তাহলে কি হবে খেয়াল করো তো ট্যান থেটা ইকোয়াল টু ট্যান থেটা ইকোয়াল টু এই ত্রিভুজ অনুসারে লম্ব বাই ভূমি তাহলে লম্ব কত ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান জাস্ট এই চিত্রটা থেকে আমি এই কথাটা লিখলাম এবার আবার মনে করাই দিই যে তোমাদের ঢালের যে ভিডিওটা আছে সেখানে বলছিলাম ট্যান থেটা ইকোয়াল টু এম লেখা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ট্যান থেটা ইকোয়াল টু যদি এম লিখি দেন এরকম একটা রিলেশন পাই জাস্ট তুমি এইটুকুর দিকে হাইলাইট করো এখানে তুমি বজ্রগ্রহণ করে দেখো তো কী হয় বজ্রগ্রহণ পর করার পরে লাইনটা তুমি কি পাও ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকোয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ঠিক আছে এটাই আমার ইকুয়েশন থ্রি এটা আমরা কখন ইউজ করব আবার খেয়াল করো যদি তোমাকে স্লোপ দেয়া থাকে আর এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান পয়েন্টটা দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে এটা আমরা ইউজ করব এখানে দেখো তোমাদের জন্য একটা প্রবলেম দেওয়া আছে প্রবলেমটাতে কি বলছে বলছে চার ঢাল ও জিরো কমা থ্রি বিন্দুগামী সরলরেখার ইকুয়েশন তোমাকে যা যা দেয়া আছে সেগুলো আমাদের প্রচলিত রীতিতে যা দিয়ে ডিফাইন করি সেগুলো একটু উল্লেখ করে দিই ঢাল মানে কি দিয়ে আমরা এম দিই তাহলে এটা আসলে কি এম এর মান তোমাকে দেওয়া আছে আর এটা কি এটা তোমার গিভেন পয়েন্ট তাহলে এটা কত হবে এটা হবে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান ঠিক আছে তো দেখো এখানে তোমাকে স্লোপ দেওয়া আছে তোমাকে একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে এটা আমরা কয়টা ওয়েতে সলভ করতে পারি দুইটা ওয়েতে সলভ করতে পারি তোমাদেরকে যে ইকোয়েশনগুলো দেখাইছি দেখো ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকোয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা তো আমরা ইজিলি সলভ করতে পারি সেখানে দেখো তোমাকে সব ডাটাই দেওয়া আছে এখানে ওয়াই তোমার সঞ্চারণশীল পয়েন্টের কোটি এটা নিয়ে কোনো কথা হবে না মাইনাস ওয়াই ওয়ানটা কত ওয়াই ওয়ানটা হচ্ছে থ্রি থ্রি ইকোয়াল টু এম এম মানে কি স্লোপ স্লোপটা কত ফোর দেওয়া আছে এখানে তাহলে ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স ওয়ানের ভ্যালু কত জিরো এইটা অবশ্যই অ্যান্সার আসবে এখন তুমি চিন্তা করে দেখো তো আমি চাচ্ছি এই ইকুয়েশনটা দিয়ে এই ম্যাথটা সলভ করতে তো সেই ক্ষেত্রে এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে গেলে কি জানা লাগবে এম দেখো এম তোমাকে গিভেন এখন তোমাকে সিটা জানতে হবে এই ইকুয়েশন এই পয়েন্টটা থেকে তুমি এই সি এর মান কীভাবে পাবা একটু চিন্তা করে দেখো তো 
দেখো এই পয়েন্টটা আমি স্থানাঙ্কে বসানোর চেষ্টা করছি তাহলে তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবা সি এর মান কত হবে দেখো এখানে আমি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ আঁকলাম জিরো কমা থ্রি পয়েন্টটা আসলে কোথায় আছে জিরো মানে কি জিরো মানে এক্স অক্ষ বারাবার কোনো দূরত্ব অতিক্রম করিনি জাস্ট এই জায়গায় আছে এরপর কোটি কত কোটি থ্রি মানে জাস্ট আমি উপরের দিকে উঠছি তিন একক তাহলে অবশ্যই পয়েন্টটা হচ্ছে এখানে এটা কত জিরো কমা থ্রি আর রেখাটা কেমন হইতে পারে রেখাটা হইতে পারে এমন হইতেই পারে যার স্লোপ ফোর তাহলে দেখো এখান থেকে তুমি ইজিলি বুঝতেই পারছো যে এই দূরত্বটা কতখানি থ্রি এই দূরত্বটা থ্রি তাহলে অবশ্যই তুমি এই ইকুয়েশনের প্রত্যেকটা ডাটা জানো তাহলে অ্যান্সারটা কত হবে দেখো ওয়াই ইকুয়াল টু এম এখানে দেওয়া আছে প্রশ্নে ফোর ফোর এক্স প্লাস সি জাস্ট এই চিত্রটা একে তুমি পাইছো থ্রি তাহলে এখানে হবে থ্রি এইটা অবশ্যই তোমার অ্যান্সার তাহলে দেখো এই প্রবলেমটা দুইটা ওয়েতে সলভ করা হয়ে গেল ওয়ে টুতে আমি যেটা তোমাকে দেখালাম সেটা কি গ্রাফ একে করতে হলো সেটা ইজি হলো কে কী জন্য এখানে অবশ্যই জিরো ছিল সেই জন্য কিন্তু যদি এখানে জিরো না থাকতো আমরা কোন ওয়েতে যেতাম তো দেখো গ্রাফ আঁকা ছাড়া আমরা এটা করতে পারি কিনা তুমি ইকুয়েশনটা জানো ওয়াই কল টু এম এক্স প্লাস সি এখন তুমি জাস্ট এমটা হুবহু পেয়ে যাচ্ছ কোশ্চেন থেকে তাহলে বসাই ফেলি কি লিখবো ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর এক্স প্লাস সি এখন তোমার সমস্যা করছে কে সমস্যা করছে এই সিটা তাই না এই সি এর মান বলতে পারলে এটা তোমার অ্যান্সার হবে তুমি জানো কি এই রেখার ওপর অবশ্যই এই পয়েন্টটা থাকবে তাহলে এই পয়েন্টটা এই রেখাকে কি করবে বয়েল করবে সিদ্ধ করবে না কি বলো তো আসো এই পয়েন্টটা অবশ্যই এই রেখাটাকে সিদ্ধ করবে তাহলে এখানে বসাই ফেলি ওয়াই জায়গায় কত বসাবো থ্রি ইকুয়াল টু এক্সের জায়গায় কত বসাবো এক্সের জায়গায় অবশ্যই জিরো বসাবো তাহলে কি ফোর ইন্টু জিরো প্লাস সি তাহলে এখান থেকে দেখো সি এর ভ্যালু কত আসে সি ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে অবশ্যই তুমি এইখানে সি এর ভ্যালুটা পেয়ে গেছো এটা তুমি যদি এখানে ভোজ জিরো না হতো তারপরও এটা করতে পারতাম ঠিক আছে আমি এখানে একটা চিহ্ন দিচ্ছি এই চিহ্নটা আসলে কি ডিফাইন করে কি বলে এই চিহ্নটা বলে এই রেখাটা এই বিন্দুটাকে ধরে আছে মানে আমি আবার বলি খাঁটি বাংলায় যেটা বলে যে এই রেখাটা এই বিন্দু ধারী রেখা ঠিক আছে তো যখন কোনো একটা কিছু এর ভেতরের কোনো একটা অংশ হয় আবার বলি এটা একটা অনেক বড় জিনিস কেন অনেক বড় জিনিস অনেক পয়েন্ট এটাকে সিদ্ধ করে তার জাস্ট একটা অংশ হচ্ছে এটা মানে একটা বিশাল অংশের ছোট্ট একটা অংশ তুমি নাও তাহলে এইভাবে তুমি ডিফাইন করতে পারো